ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ലിജൻസ് ഫ്രണ്ടിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം വരെയാണ് പോകുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മളുടേതായ കുറച്ച് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്ത് തീർക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരത്തോട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മളിപ്പം പന്തളത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം പന്തളത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ പന്തളം അടൂര് കൊട്ടാരക്കര വഴി തിരുവനന്തപുരം പിടിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഇവിടെ റോൾസും ഉണ്ട് ഇവിടെ റോൾസ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ തം രണ്ടു പേരും കൂടിയാണ് ഇനിയുള്ള യാത്രകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രകളൊക്കെ പന്തളത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പന്തളം കൊട്ടാരം അയ്യപ്പന്റെ നാടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് കൊട്ടാരത്തിന് മുന്നിൽ കൂടെ ആണ് വന്നത് അവിടെ ഈ ശബരിമലയിൽ പോയി വന്ന സ്വാമിമാരൊക്കെ അവിടെ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു ഇത് പന്തളത്തിനടുത്തുള്ള ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ആണ് ഫസ്റ്റ് സിഗ്നൽ ആണ് ആകെ ഒരു സിഗ്നൽ ഉള്ള പന്തളത്ത് പക്ഷേ ഇപ്പം നല്ല ബ്ലോക്ക് ആണ് പണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വാഹനങ്ങൾ ഒരുപാട് കൂടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ റോഡ് ഗതാഗതം അപ്പം ട്രാഫിക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്ന പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നമ്മുടെ പന്തളം പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കെ എസ് ഡി സ്റ്റാൻഡിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പരിപാടിയുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കിലോമീറ്റർ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ എട്ടത്തേക്ക് ആയിരിക്കും കെ എസ് ഡി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് രണ്ടും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും വെച്ചിരിക്കുന്നത് യാത്രക്കാർക്ക് പോയി വരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് വണ്ടി പിടിക്കാൻ വലിയ പാടാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയും പ്രൈവറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ മെയിൻ അതായത് ഇപ്പം ട്രോണ്ടത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വണ്ടി ഒരാള് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെങ്ങ് പന്തളത്ത് ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ബസ് വേണ്ടേ അപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ രണ്ടും അടുത്തൊരു തോന്നിയ പ്രശ്നമില്ല രണ്ടും അടുത്തടുത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പന്തളം എൻ എസ് എസ് കോളേജ് ഗേൾസ് സ്കൂള് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂള് ബോയ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് പന്തളം ഇപ്പം നല്ല ബ്ലോക്കാണ് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കുകളുടെ ഒരു നാടാണ് കാരണം മാസ മാസത്തിൽ വർഷത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം ഈ ശബരിമല സീസൺ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റോഡ് ഫുള്ള് ബ്ലോക്കാണ് കാരണം പന്തളം ഇട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി വേറൊരു റോഡും ഇല്ലല്ലേ മെയിൻ കാരണം നമ്മള് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് എൻ എസ് എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ് അത് ഗേൾസും ഉണ്ട് ബോയ്സും ഉണ്ട് റോഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമാണ് എനിക്കത് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല റോഡുകളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ പന്തളം എന്ന് പറഞ്ഞ ചെങ്ങന്നൂർ ടു തിരുവനന്തപുരം വരെ കിടക്കുന്നത് പതി കമ്പനി മലേഷ്യൻ കമ്പനിയെ പതി കമ്പനി നിർമ്മിച്ച റോഡാണ് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം ഇത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ട് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഒരു മെയിൻറ്റനൻസും വേണ്ടാത്ത കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു റോഡുകൾ എന്ന് പറയാം എന്ത് എഞ്ചിനീയർ കാരണം ഫണ്ടിങ് ഡിലേ ആയി ലാസ്റ്റിൽ ഇവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി ലാസ്റ്റ് കമ്പനി പണി നിർത്തി വെച്ചതാണ് അതിനുശേഷം പുള്ളിക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് സാധിച്ച അതൊക്കെയാണ് അതിനുശേഷം പിന്നീട് മൂന്ന് വർഷത്തോളം ചർച്ചകളൊക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് പണി പൂർത്തീകരിച്ചത് ഇവര് കാരണം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ഫുട്പാത്ത് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം വർക്കുകൾ ഏറ്റെടുത്തായിരുന്നു പക്ഷെ ഫുട്പാത്ത് ഒക്കെ പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നീട് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ഈ റോഡ് ഇതുവരെ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഒരു മെയിൻറ്റനൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്നലെ പോയി ആലപ്പുഴ പോയി ആലപ്പുഴ പോയപ്പോ കണ്ടായിരുന്നു ബൈപ്പാസ് ഏകദേശം മൂന്നര നാല് വർഷം കൊണ്ട് ബൈപ്പാസ് ഫ്ലൈ ഓവർ ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചത് ഫുൾ ഗട്ടറാണ് മൂന്നര നാല് വർഷം കൊണ്ട് ആ റോഡുകൾ ഗട്ടറായി പക്ഷെ പതിനഞ്ച് വർഷമായി നിർമ്മിച്ച ഈ ഒരു റോഡ് ഗട്ടറുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിൽ മന്ത്രിമാർ പലരും പറയും നമ്മുടെ നാടിന്റെ കാലാവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ റോഡുകൾ നശിക്കാൻ കാരണം ഇതേ കാലാവസ്ഥ കേരളത്തിന്റെ എല്ലാതരം കാലാവസ്ഥയും കൂടി കടന്നുപോയ റോഡാണിത് 
കാരണം അറിയോ കയറുന്ന വാതിൽക്കിൽ തന്നെ നിരന്ന് ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡാണ് ഓട്ടോറിക്ഷകൾ നിരത്തിയിട്ടേക്കാണ് കറക്റ്റ് കവാടത്തിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളി വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഓടിക്കാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇനി അഥവാ വണ്ടി അകത്ത് കയറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുക അകത്ത് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കെ എസ് ആർ ടി സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള അവിടെ വന്നാൽ കെ ടി എമ്മിൻ്റെ തന്തയ്ക്ക് നിള്ളക്കി വിളിച്ച് അവനെ കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പിക്കും ആ രീതിയാണ് കാരണം പ്രൈവറ്റ് വണ്ടികൾക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാസഞ്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോയി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാനുള്ളൊരു സൗകര്യം ഇല്ല പ്രൈവറ്റ് വണ്ടികൾ ആളുകൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി മഴ സമയത്ത് ആറുമാസവും മഴയുള്ള നാടാണ് നമ്മുടെ മഴ മഴക്കാലം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബസ്സിൽ കയറാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ നടന്നു വരുന്ന യാത്രക്കാരുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ കെ എസ് ആർ ടി സി മാത്രല്ല പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകളായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യം പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ വാഹനങ്ങളൊക്കെ കയറാൻ കേട്ടോ നമ്മുടെ പന്തളം പന്തള സ്റ്റാൻഡിലെ നമ്മൾ വണ്ടികൾ കെ എസ് ആർ ടി സിക്കാർക്കാണ് ചൊറിച്ചിൽ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മളങ്ങ് ജഡായു പാറയുടെ നാട് നാട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചടയമംഗലം ശില്പങ്ങൾ എന്തിനു നിർമ്മിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ഉള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ഈ ജഡായിപ്പാറയും ഈ ശില്പം എന്ത് നിർമ്മിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ജടായിപ്പാറയിലൊന്നും കയറുന്നില്ല നമ്മൾ നേരെ ട്രിവാൻഡ്രം പിടിക്കുകയാണ് ജടായിപ്പാറ ജടായിപ്പാറ ഒരു നല്ലൊരു എന്റർടൈൻമെന്റ് സ്പോട്ടാണ് അതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ടുള്ള ബ്ലോഗ് ഇനിയും വരുന്ന എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കയറാനുള്ള സമയമില്ലാത്തതിനാൽ ഇപ്പൊ കയറുന്നില്ല വർഷമായിട്ട് ഒരു മെയിൻ്റെനൻസും ഇല്ലാത്ത റോഡിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട് വർക്കേഴ്സ് പണിഞ്ഞാൽ റോഡിലോട്ട് കിടക്കാം 
മൂന്ന് സൈഡ് ഇവിടെ മന്തി വന്നല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ട ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഇവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് പേര് കട്ട് ചെയ്ത് കയറി വന്നവരായിരിക്കാം നമ്മളൊരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്രാമവീതികളെ തകഴുകി ഉണർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ കട്ടുള്ള റോഡാ ഗ്രാമം തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഗ്രാമ റോഡുകളെല്ലാം കട്ടറാണ് കേരള സർക്കാർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നെടുമങ്ങാടിന്റെ വണ്ടി വരെ ഫ്രണ്ട് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ വണ്ടിക്ക് എത്തിരിക്കുന്നത് നേരെ ആറ് കിലോമീറ്റർ വിട്ടു നമ്മൾ വീണ്ടും മെയിൻ റോഡിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് റോഡ് പണി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കറങ്ങിയെങ്കിലും നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മറ്റ് വാഹനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ രീതിയിൽ ബസ് നിർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം ബസ് വേകളൊന്നും ഒരുക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ ഗവൺമെന്റ് ഇതുവരെ ബസ്സുകൾ എന്തായാലും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ കാലം മുതലേ ഓടുന്നതാണ് എന്നാൽ ആ ബസ്സുകൾക്ക് സൗകര്യപൂർവ്വം നിർത്താൻ വേണ്ടി സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടി മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നിർത്താൻ വേണ്ടി ബസ് വേകൾ ഒരുക്കുക അതേപോലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരും ടാക്സിക്കാരും ഓട്ടോറിക്ഷയും ടാക്സി ഒന്നും ഗവൺമെന്റ് മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പോഴും മറ്റ് കടകളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ അവരുടെ ബിസിനസ്സുകൾ മുടക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ സ്റ്റാൻഡും ടാക്സി സ്റ്റാൻഡും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുളകനെ തന്നെ എത്ര ഷോപ്പുകളാണ് എത്ര പേരാണ് റെന്റ് വന്ന് ഒഴിവായി ഒഴിയായി പോകണം കസ്റ്റമേഴ്സിന് കടകളിൽ കയറാൻ പറ്റാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓൾറെഡി പാർക്കിംഗ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഗവൺമെന്റ് അതിന് പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥല സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കണം ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്കൊന്നും ടാക്സി കൊടുക്കില്ല ഹൈക്കോർട്ട് ഓർഡർ ആണ് പത്ത് മീറ്റർ മാറ്റി ഇടാവുന്നുള്ള ഹൈക്കോർട്ട് ഓർഡർ ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവരിവിടെ കൊണ്ടിടും അതൊരു ചോദ്യമാണ് അവര് ഊജനോ നടത്തുന്നവരാണ് അപ്പൊ അവർക്കും ഒരു സ്ഥല സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഗവൺമെന്റിന്റെ കടമയാണ് പക്ഷെ പിന്നെ അവരും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് സമരങ്ങളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കിടന്നാലും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവരും വലിയ കാര്യം വയ്ക്കത്തില്ല പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെ എത്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുവെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കടക്കാരും അതേപോലെ ആ കടയിലോട്ട് വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സും എല്ലാം കുറെ നേരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് കൊണ്ട് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് ഈ പലയിടത്തും ഇത് ബ്രേക്ക് ഔട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് പോലും വർക്കിംഗ് അല്ല ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാൻ പറ്റും ഒരു ചവിട്ടാൻ പോവാണെന്ന് അതെ അതെ പക്ഷെ ഇത് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തില്ല നോർമലി പോകുന്ന പോലെ ആ ബ്രേക്ക് ലൈറ്ററിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി വണ്ടിയിൽ മിക്ക കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിന്റെയും പമ്പ് അതായത് ഡീസൽ പമ്പ് പണിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പുകതുള്ളൂ ഭയങ്കര അത് ഒരു ഡീസൽ പമ്പ് പണിയാനുള്ള അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 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 മാസം ഒരു വണ്ടി വെച്ചെങ്കിലും പണിയിൽ ഇത്രയും പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇത് മൊത്തം കട്ട പോയാലും പൊല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പമ്പ് പണിയാത്ത കാരണം വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഡീസൽ മേലെ കിട്ടത്തില്ല പമ്പ് കംപ്ലൈൻ്റുള്ള വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ ഫ്യൂൽ ബേണായി പോകത്തില്ല അത് വെറുതെ പോകത്തേ ഉള്ളൂ പൊഴിഞ്ഞു പോകത്തേ ഉള്ളൂ അത് അങ്ങനെ പണിഞ്ഞ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ലാഭം സർക്കാരിനാണ് കിട്ടുന്നത് അത് ഇവർ നോക്കാറില്ല അത് അത് അതെങ്കിലും നോക്കിയെങ്കിലും ഇതൊന്നും ഒന്ന് പണിഞ്ഞുകൂടെ പൊല്യൂഷൻ എന്നൊരു കാര്യം പോട്ടെ അതെങ
അതിന് കൃത്യമായി ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണ് എല്ലായിടത്തും ഇത് മെയിനായിട്ട് ഇതൊക്കെ നോക്കി നടത്തുന്ന ആളുകൾ വേണ്ടേ എല്ലാരും അവരവരുടെ തന്റെ സ്വത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അതന്നെ അവർക്ക് പോക്കറ്റ് കാശ് ഉണ്ടാകും അത്രയല്ല വേറെ എന്താണ് ഇപ്പൊ കർണാടക പോയി ഡീസൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഈ വണ്ടി മൈലേജ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് രണ്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല ഇതിനൊക്കെ ഒന്നര പോലും കിട്ടത്തില്ല കാര്യം പമ്പൊക്കെ മൊത്തം കംപ്ലൈന്റ് പുക തള്ളുവാണ് അത്ര പുക അത് ഈ ഡ്രൈവർക്ക് പറയാവുന്ന കേസാണ് 